Šobe pid selete svidomi iz kanadskih parlamentaresijov v spravi globalnoho rosijskoho nasejstva, parlamentares Ivan Baker veklikal v kanadskom parlamenti oficijnu specialnu diskusiju na ciju temu. Dorogi gledači, vitajmo vas na ukrajinski telemreži kontakt, je kras tudi z nami z Otavi, naš member of parliament for Itoboko Center, pan Ivan Baker. Vitajmo vas. Čakaj, Juri. Pane Ivane, ja razumiju, še ve tudi tak duže reteljno organizovujete diskusiju na temu Ukrajine nini večerom. Če možete nam skazati, jak prohodi toj proces podgotovke toho vsega? To je napevno ne lahko reči, nini prvi den, še parlament sklikaje, če pravda? Da, če je pravda, ďakuj, Juri. Prvi vsega, ja ti kaj šel skazati, Juri, tebi in tvojim hledačam, še vid početku toho, še Rosija počala zbišovati armiju na kordonah Ukrajine, to se ja duže silno nad tem pracuju, še bi zahočil, še bi Kanada trebalo vse možljivo, še bi pomohti Ukrajini sebe zahistiti in še bi prekonati Rosiju, še bi ne dali ne vtručati v Ukrajinu. Ja imajo postojne razmove s premier ministrom, s ministrom Žoli, z ministrom Anand, kot jih odpovedajo za zakordovanje sprave, za nacionalno bezpeku in z inčimi, z deputatami, vsim, še možu, še bi zahočiti, še bi Kanada vse zrobila možljivo. Oden z krokov, ki je prenjal, je vlastne cej debat, pro jaki te petal. Mi ni bilo duže važljivo, če je, te, še vidovajte, to, še Rosija robi, če ne tiljke zahroza Ukrajini, očividno, ali če zahroza Evropi in Kanadi. Bo, jakšlo Rosija porušitja v Ukrajinu, to je naša bezpeka Evropi, bezpeka Kanade je pod zahrozoju. In takšno ja vžajo, še to je važljivo, še vsi deputati z vseh partij imali debat v kanadskem parlamenti, pri najskorši nagodji, proti vzpravo. Še pogovoriti, jak me možemo zahistiti Ukrajinu in jak me možemo, in še Kanada može zrobiti, še bi še bi trimovati Ukrajinu v tem momenti. Takšno ja poprosil, da je z dva težnji tomu takzvani emergency take note debate. Se prosto označaja, še ja poprosil, še bi government house leader, naš minister, kot je vidaj za parlament, obhovoril s inčimi partijami in dohovoril se, še bi debat odbil se sihodnji večerom pro Ukrajinu in še Kanada pravena še bi zrobiti, še bi jih pitremovati. Ja, takož, jakšo me ne otremujemo dohovir v cih partij, bo se možljivo, še me ne otremujem to dohovir, hoče ja optimistično, še me otremujem, to ja že napisal do spikera kanadskog parlamentu in poprosil takzvani emergency debate. Takšo, jakšo ne bude dohovir v cih partij, to ja maj nadiju, še bude takzvani emergency debate, takšo, abo tak, abo vsak, sihodnji večerom deputati v kanadskom parlamenti budu imati debat pro te še odbivajce v Ukrajini, še Kanada maj zrobiti in cej je prvi den, ko tudi parlament, skažemo, pracuje v času res dva. Takže cej je v najbližši moment možljivi na cej debat. Ok, to pane Ivane, ďakujemo, še ve znašli čas z nami pogovoriti, vam je treba vrtati se dalje koordinovati reči in jak bi vi mohli še nini večerom, jak... Якщо вдасться ця дебата, щоб нам прислали трошки відео з того, щоб ми могли це додати до цього репортажу з вами. З радістю, Юрій. Дякую, що ти мене прийняв на своїй програмі. Дякую. Добре, всього доброго і успіху сьогодні вечором. Дуже радий. Дякую. A week and a half ago I was joined by a number of my colleagues in requesting this emergency debate. And we thought it was important because it was, we thought it was important that members from all parts of this country and from all parties have a chance to discuss and debate Canada's and the international community's response to this crisis that is so important not only to the people of Ukraine, but to our allies and to Canada. In 2014, Russia twice invaded Ukraine, once in Crimea and then illegally annexed it, and then in eastern Ukraine. In 2014, the world did not do enough. Recently, Russia has amassed 100,000 troops on Ukraine's borders, along with significant military assets. This aggression is a major threat not only to Ukraine, but to Canada and to our allies. An invasion of Ukraine would put Russian soldiers on NATO's eastern border. Just imagine the military and diplomatic and financial resources Canadians and other countries will have to invest to defend our NATO allies from a further invasion. It also puts Canada under threat. Russia is our neighbor to the north, and Russia has tried to claim parts of the Canadian Arctic for its own in the past. If we allow an invasion of Ukraine, 
I can only message, imagine the message that would send to countries that wish to invade their neighbors or change borders by force. I can only imagine the message that would send to Russia with regards to the Canadian Arctic. That is why Ukraine's security is Europe's security, it's the world's security, and it's Canada's security. Mm -hmm. And that's why I believe Canada and its allies must do everything possible to deter an invasion of Ukraine and to support Ukraine. Last week, the Prime Minister announced a number of important initiatives, the expansion of Unifier, humanitarian aid, $120 million loan, etc. So I hope that we do everything possible, everything we can, to deter an invasion and to support Ukraine. There is too much at stake. Ukraine's security is Europe's security, it's the world's security, and it's Canada's security. So let's take stock of what's needed. Let's take every step we can, every step that's possible. And if we do this, we will succeed in deterring an invasion. And if we do that, we'll have much more to celebrate. Not for one year, not for just another 30 years, but for generations to come in Ukraine, in Canada, and around the world. Slava Kanadi, Slava Ukraini. Questions and comments?